vremena su teška, zlo je na sve strane. A ljudi bi hteli da bude bolje i bore se za ostvarenje tog boljeg. Svetlost mora biti pravi narodni list. U tom smislu želeli bismo da okupimo sve poštene ljude, jer i sami radimo iz najčistijih pobuda. Svetlost je bez sredstava. Njeni redaktori su siromašni ljudi, ali ipak nije im cilj profit. Pomoć svakoga koji smatra da nam je treba dati, bit će dobrodošla. Samo neka niko ne pomisli da nas može kupovati ili prodavati. Ovo je napisano u uvodniku lista Svetlost pre 85 godina. Može da se primeni i danas, samo što danas mali broj urednika i vlasnika medija može da stane iza ovih reči. U prošlosti su izmišljali, lagali, obmanjivali javnost, uništavali tuđe živote. Ne zato što su imali dokaze, nego zato što je to neko od njih tražio. Lagali su svoje čitaoce, gledaoce, građane. Mediji su glavni kanal za plasiranje informacija. Pute medije se kreira javno mnjenje. Uz pomoć kontrolisanih medija i neinformisanih i dezinformisanih građana lakše je vladati. Ekonomski ucanjeni, a politički potencijalno moćni, često sklapaju dogovore sa interesnim grupama. Iz istih razloga lako menjaju stranu. I još lakše se pretvaraju u propagandu mašineriju koja uništava svakog pojedinca, koji iz nekog razloga vlasnicima i vlastima zasmeta. Na osnovu brojnih primera jasno se vidi da su i pojedini mediji često zloupotrebljavali moć koju imaju i pretvarali se u ucenjivače, odnosno reketirali pojedince iz sveta politike i biznisa. Srbija se po tome da svaka vlast želi svoje medije ne razlikuje od ostatka sveta, ali se razlikuje u tome što je tržište malo, novinari često lišeni odgovornosti i što se ogroman novac vrti u krugu povlačenih pojedinaca, koji su zbog toga spremni na sve. Dok oni profitiraju, građani ostaju uskraćeni za osnovno pravo koje im je garantovano ustavom, pravo da o svemu budu informisani. Putem najvećeg broja medija nećete biti informisani o tome da li se vaš novac iz budžeta države zloupotrebljava. Nećete znati ko krši zakon. Nećete znati šta se rade oni koji su dužni da rade u vašem interesu jer država nije njihovo privatno vlasništvo. Zato sloboda medija mora da bude važna građanima, a ne samo novinarima. Vreme je za tačku. Borba za medije ili borba za vlast svodi se na isto. Kada su mediji pod kontrolom, lakše se vlada. Moć je u rukama pojedinaca, pa se tako i razne zloupotrebe prikrivaju putem najgledanijih televizija i najčitanijih novina. Prikrivaju se objavljivanjem brojnih informacija o uspesima vlasti ili napadom na one koji su dokaze otkrili ili na problem ukazali. Nije sporno da postoje uspesi, ali jeste sporno što u kontrolisanim medijima nema ni reči o raznim propustima vlasti. Pričamo o neslobodi medija u medijima, je li tako? Vidite, mislim da deo medija koji su protiv vlasti koristi tu priču o neslobodi medija samo zato što su im tiraži i gledanost neuporedivo manji od medija koji se bave temama koje ne promovišu vlast, ali pišu u nekom smislu u pozitivnom kontekstu o vlasti. Imamo televizije s nacionalnom frekvencijom, gde vi ne možete da vidite ni jedan primer, ni jedan dokaz objavljen o brojnim temama koje su i tekako interesu javnosti. To je, na primer, Hercegovačka, Pančiće vrh, Air Srbija. Mislim, kako to tumačite? Je li im neko zabranio? Uređivačka politika. Ali zašto je uređivačka politika uskraćivanje informacije javnosti? Gledajte, mi živimo u jednom prostoru koji je zakonski u izmaglici. Ne postoji arbitar koji će da odredi šta je javni interes, šta je objektivno informisanje, a šta je informisanje bez diskriminacije. Javni interes je zapravo svaka tema koja se tiče svih građana, odnosno kako se troši novac iz budžeta, da li postoji zloupotrebe. Da li je to u interesu vlasnika privatne televizije, u krajnjem slučaju i javnog medijskog servisa? RTS je po zakonu javni servis koji finansiraju građani Srbije plaćanjem pretplate. Upravo na tom programu mora da postoji prostor i za kritiku i ukazivanje na greške, jer jedino tako građani koji su poslodavci svake vlasti mogu da kontrolišu one koji u njihovo ime vode državu institucije ministarstva. Naša javna televizija RTS je imala užasno opterećenje 90-ih. Televizija pred kojem se zviždalo, zbog koje je javnost protestovala, koji su politički akteri nazvali TV Bastiljom, koja je po svim mogućim pokazateljima bila jedna od fabrika iz kojih se je proizvodio taj ratni 
govori i opravdavao ratni pohodi režima 90-ih, se bez ikakve javne rasprave o njoj, bez ikakve javne debate o njenoj ulozi, prevela te 2006. u javni servis. Oglasila se da je ona sad postala javni servis, da nju svi građani ima da poštuju, da je plaćaju pretplatu i da je cene. Osim javnog servisa, u Srbiji četiri televizije imaju nacionalnu frekvenciju. Pink, B92, Prva i Happy su televizije u privatnom vlasništvu, ali koriste nacionalno dobro koje pripada svim građanima. Broj nacionalnih frekvencija zato i jeste limitiran. Broj nacionalnih medija je mali. To je znači pristup jednom vrlo važnom prirodnom resursu koji ne samo što je prirodni resurs i javno dobro, nego i prostor za veliku zaradu. Svi ti komercijalni mediji vrlo dobro zarađuju i eksploatišući to javno dobro koje pripada svima. Frekvencije su prvi put dodeljene 2006. automatski produžene 2014. i pravo na korišćenje ističe im 2022. godine. Prema zakonu REM je zadužen za kontrolu i sankcionisanje televizija. Ima pravo po zakonu i da oduzme frekvencije. Šta vi očekujete u stvari od REM-a? Da li mislite da zaista treba da budemo komesarijet? Kako biste se vi osjećali da vas neko iz REM-a pozove i da vam kaže pusti ovu emisiju ili nemoj da pustiš onu emisiju? To vam je isto kao sa oduzimanjem frekvencije. Nije ni približno isto. Vrlo je slično, verujte. A zakonom nije predviđeno se zabrane određene emisije koje se nekome ne sviđaju, ali zakon je predvideo zakon koji vi morate da primenjujete. Rekla sam vam kojim merama raspoložemo, rekla sam vam šta radimo, a i takođe sam vam rekla da su mere tipa zabrane formata i oduzimanje frekvencije čista cenzura. Prema zakonima REM može da oduzme dozvolu pre isteka roka ukoliko pružalac medijske usluge i pored upozorenja nastavi da krši uslove na osnovu kojih im je data frekvencija. Glavni uslov je da poštuju zakon o javnom informisanju i medijima koji predviđa zaštitu medijskog pluralizma odnosno različitih stavova. Što na pinku imamo predstavljenu opoziciju nešto više, ali u izrazito negativnom kontekstu. A na RTS ima taj pristup da bude ispod radara i onu opoziciju ne pominje. Vi kada pogledate istraživanja i vreme koje imaju pink i RTS, pogotovo pink, pink u stvari mi imamo javnost, odnosno medijski prostor koji je pinkizovan. Uticaj koji ima pink jeste strašan. I on je taj, strašan, znači on je veliki, i on je taj koji prosto ovrši tu neku vrstu političke narkovaze Srbije. Upravo je to zamena teza, jer ukoliko se nekom ne sviđa uređivačka politika ili se nekom ne sviđa emisija, na primjer vaša, to nije zloupotrebeva frekvencije, to je jednostavno stvar ličnog ukusa. Sve televizije s nacionalnom frekvencijom po svaku cenu neskriveno podržavaju vlast i to nije stvar uređivačke politike na koju mediji imaju pravo, već je u pitanju kršenje zakona i propisa i uslova za dobijanje nacionalnih frekvencija. Mislim da je neopitno da li u Srbiji postoji medijski pluralizam, a spisak ovih... Kako je neopitno? Pa mislim da sama činjenica da postoje mediji koji vam pružaju najširu moguću sliku o stanju u zemlji, da prosto možete da čujete... Pa koja, evo da vedite mi jedan taj medij. Kako mislite mogu da vam vedi jedan medij? Pa jedan. Jedan takav koji daje najširu sliku o svemu. Pa da li sad me dovodite u nezgodnu poziciju, da li citiram šta god da ja kao predstavnik vlasti budem rekao... Ne pokušate da opravdate nešto što ne može da se prosto opravda. To i jeste problem, zato što mediji sa nacionalnom frekvencijom ne daju tu širu sliku. Pa ja, možemo da se složimo, da se ne složimo kod toga, ali ja mislim da nacionalni mediji izveštavaju u meri u kojoj se dešavanje u Srbiji odigravaju i u odnosu na to mislim da ne postoji nešto što bi, mogu da kažem, da tu mnogo nedostaje, posebno tu mislim kada je u pitanju recimo javni servis. Mislim da on ima izbalansiran program koji način na koji izveštava nije setovan sada, on je takav dugi niz godina unazad, da ne kažem i decenije, i prosto mislim da cela debata o tome da li su mediji ili ovakvi ili onakvi je više debata koja se vodi na terenu politike, a manje više, mnogo, mnogo manje na temi samih medija.
zakona informisanje obavezuje medije na zastupljenost različitih stavova, kako bi građani mogli da formiraju sobstveno mišljenje. Mi imamo na kraju krajeva jednu vrlo važnu odredbu u članu 6 zakona o javnom informisanju i medijima, a to je zabrana medijskog monopola. I to niko ne pominje. A šta znači zabrana medijskog monopola? To znači da ako se vidi da u nekoliko medija dominira ista politika, isti politički stav, ista ideologija, to mora da se spreči bez obzira da li su svi ti mediji u rukama istog vlasnika ili grupe vlasnika. Uprko s zakonskoj obavezi, u poslednjih nekoliko godina na televizijama sa nacionalnim frekvencijama i većini lokalnih medija nema drugačijeg mišljenja od onog koje iznose predstavnici vlasti. Može se čuti i videti samo da je u Srbiji sve bolje i da vlast radi odlično. O propustima ili zloupotrebama onih koji su na vlasti gotovo da nema ni reči. Ne tako davna istorija je pokazala da što je više različitih stranaka u vlasti, to je sloboda medija veća. U poslednjih osam godina u kontinuitetu je na vlasti Srpska napredna stranka koja je i najdominantnija u Srbiji. U vreme ove vlasti medijska scena potpuno se promenila, odnosno postala je podeljena. Mediji su crno-beli, kod nas nemate nikoga koji između. Ili su totalno protiv, ili su totalno za. I to je ono što meni smeta. Ja sam bila, radila sam za vritansku televiziju BBC godinama, znam kako smo mi tada, pritom je to javni servis, ja znam kako smo mi tada dolazili do informacije, kako smo mi tada radili. Imali smo filmove i serije koji su govorili i koji su zastupali jednu i drugu stranu, pa vi date gledalcu mogućnost da donese odluku šta je dobro, šta nije dobro. E, mi danas to, nažalost, nemamo. Ili su svi protiv, ili je sve što uradi Aleksandar Vučić katastrofa, užas i treba ga streljati. Ili je najbolje na svet. Sve što Aleksandar Vučić uradi, najbolje na svetu i treba da bude doživotno predsjednik. Znači, ni jedno, ni drugo nije dobro. U prethodne dve decenije svako ko je došao na vlast obećavao je veću slobodu medija. Ona je vremenom postojala sve manja. Prema poslednjim istraživanjima, 80% građana Srbije i dalje se o svim političkim pitanjima informiše putem televizije. Dok formalno može da se kaže da postoje mediji koji slobodno rade svoj posao i objavljuju sve što smatraju da je važno bez ikakve cenzure, činjenica je da je uticaj takvih medija neuporedivo manji u odnosu na RTS i četiri televizije koje imaju nacionalnu frekvenciju. Njihov program se vidi u celoj zemlji, svakoj kući, u svakom mestu. 90-ih smo imali, što bi se reklo, kompetitivan ambijent. Imali smo državne medije, imali smo privatne medije. Imali smo te lokalne stanice, imali smo B92 i to je nešto što je stvaralo ambijent. Sada to nema. Ovo 2012. godine vi imate s jedne strane model, postoji jedan medij i jedan čovjek. Jedan medij jeste Pink, jedan čovjek na vlasti jeste Aleksandar Vučić. Pink postaje njegov alat za propagandu. I to pokazuju monitori iz Birodija. 20 godina od pada režima Slobodana Miloševića, glavni igrači na medijskoj sceni su isti oni koji su imperije počeli da stvaraju u vreme Miloševića. Neko kroz medije, kao što je vlasnik Pinka, a neko kroz državni šverc nafte i cigareta, kao što je vlasnik Happy televizije. Promenile su se brojne vlade od 2001. do danas, ali mehanizam uspostavljanja kontrole nad medijima nikada nije prestao. Naprotiv, samo se usavršavao. Zdravorazumsko uverenje da svaka vlast hoće da kontroliše medije i ima dosta uporište u realnosti. Naravno da svaka vlast hoće da kontroliše medije, ali je ta kontrola moguća u skladu sa onoliko koliko u društvu okolnosti dozvoljavaju. Čini mi se da je taj ključni trenutak, ta naša pra greška koja je dovela do svega ovoga, onaj moment kada smo mi posle 5. oktobera gledali kako da izgradimo partnerske odnose sa vlašću, a ne da izgradimo jedan medijski sistem u kome bismo mi bili nezavisni od te vlasti. Ušlo se u medijske reforme sa iluzijom da će jednom kada se protira država ili pokida politička kontrola nad medijima sve biti mnogo bolje. Odnosno, 
Ta iluzija da su da je slobodno tržište jednako slobodni mediji i da će jednom kada se pojave novi komercijalni privatni mediji taj sistem izgledati drugačije se srušila. Nažalost ispostavilo se da um, političke elite u ovim zemljama i u Srbiji je to najvidljivije su vrlo brzo naučile tu lekciju kako možete da donesete demokratske zakone a da ih ne primenite, kako možete da izgradite institucije da ih sapletete, kako možete da parališite um, medijske domete obiljem, a ne cenzurom i oskudicom. I sve je to stvorilo sada jedan užasno uh, komplikovan, rekla bih, um, ambijent. Prvi zakon o informisanju posle demokratskih promjena usven je samo nekoliko sati pre ukidanja vanrednog stanja 22. aprila 2003. koje je uvedeno zbog ubisva tadašnjeg premijera Srbije. Iako je rad na tom zakonu dugo trajao, pred poslanike je stigla drugačija verzija od one koju je usaglasila radna grupa. Taj zakon ocenjen je kao put ka autocenzuri i kontroli medija. Profesorka Fakulteta političkih nauka Snježana Milivojević imenovana je 2003. godine u prvi saziv saveta tadašnje Republičke radiodifuzne agencije, odnosno RRA, ali je ubrzo podnela ostavku zbog, kako navodi, nezakonitosti u postupku izbora ostalih članova. Mediji nisu glasno a, zahtevali da budu prisutni, da se u toj bitci od početka učestvuju. Ja sam ostala u manjini i pošto je meni se činilo da a, od te izvorne neregularnosti, ako dozvolimo neregularni izbor i ako dozvolimo nepoštovanje zakona u startu, mi počinjemo rad sa opterećenjem zbog koga ćemo uvek imati neki dug, jeli? i nećemo moći da radimo korektno. I ja sam na prvoj sednici podnela ostavku. Zakon o javnom informisanju izmenjen je 2009. na insistiranje G17 plus Mlađana Dinkića zbog rata sa tabloidom Kurir, preko kog su pre toga upravo oni plasirali informacije o političkim protivnicima. Poput zakona o informisanju iz 1998. u vreme kada je ministar informisanja bio Aleksandar Vučić, a koji je doveo do gašenja brojnih medija, i zakon iz 2009. je proglašen neustavnim. Ja moram da kažem da su i druge zemlje imale i medijske ratove, dakle sukobe, da tako kažem, ili o bukvalno medijske medija, ratove, ili među medijima. I imale su tala se tabloidizacija, ali oni su bili vrlo kratki, podsjetit ću vas i u Hrvatskoj, i u Bugarskoj, čak i u Mađarskoj, a, zato što je društvo nalazilo snagu da to stavi, a, da to oglasi neprihvatljivim u javnom prostoru. Odmah 2001. godine počinje masovno osnivanje tabloida koji u vreme Slobodana Miloševića nisu postojali. Upravo preko novoosnovanih tabloida, uz pomoć izjava tadašnjeg lidera radikala Vojislava Šešelja, premijer Zoran Đinđić proglašen je za kriminalca i to bez ikakvih dokaza. Tada tabloidi napadaju uglavnom vlast, dobijaju moć koju razne interesne grupe, ali i političke stranke počinju već tada da koriste za razne obračune. Sećate se kako se jedan tabloid ugasi, oni svi i urednik i cela ekipa se pojave u nekom drugom kao. Jedna ekipa koju je bilo moguće ove, iznajmljivati za obavljanje tabloidnih radova, jeli, na tržištu medijskog rada su bili jasno a, prepoznatljivi. Naša je ta tabloidna istorija prilično Vrlo bogata. bogata. Prilično bogata, ali a, nažalost... Um, uh, strašni, sa strašnim pojentama, jer iz takvog jednog tabloidnog rata, jedan takav tabloidni rat je prethodni i u bistvu uh, premijera Đinđića. Dakle, to su politički sa vrlo, vrlo ozbiljnim uh, posledicama. U vreme Vojislava Koštunice mediji su praktično najslobodnije radili svoj posao s tim što su predstavnici DSS-a uskraćivali medijima pravo na odgovore, tako što su saopštili da, na primer, prekidaju saradnju sa novinarima B92. U vreme Mirka Cvetkovića i Borisa Tadića počinje kontrola medija direktno finansijskim ugrožavanjem. Ko objavljuje dokaze o zloupotrebama, ucenjen je reklamama. Tabloidi u to vreme napadaju novinare koji rade svoj posao sinhronizovanim kampanjama. Ali sve se radi tako da je utisak u javnosti da zapravo niko iz sveta biznisa i politike ne stoji iza takvih naručenih tekstova. Sećam se da je bilo mnogo, mnogo otvorenije i mnogo strašnije. Vi tad niste uopšte imali medij na kome je moglo bilo šta negativno protiv vlasti da se kaže. Nikad. Kako B92 je to bio? 
Ali BDV2 nije nikada ništa protiv vlasti govorio. To je bilo... Radio, tad je emitovan insajder takođe. Pa, od tadašnje vlasti. Ok, i kako ste vi tada prolazili? Mi je super, ali je 92 su ukinute reklame. Pa, eto. Mehanizam pritiska je uvek bio isti. Znači, jedina vlast koja je uhapsila čoveka koji je uradio nešto protiv jednog novinara bila je vlast SNS, odnosno ova vlast koja je uhapsila predsjednika opštine Grodska zbog toga što je uradio ono što je uradio novinaru Milonu Jovanoviću. Znači, mi nismo... Pa dobro, to je jedini Čarvina... političar koji je to uradio. Pa, ok, znači... ali hoću da kažem, nismo se pravili blesavi, nismo sakrili tu činjenicu zato što je on bio pripadnik, odnosno predstavnik uh, koalicije, uh, odnosno Dobro, predstavnik stranke koje je na vlasti. Dobro, složit ćete se to kuće, tu ni ne možete da se pravite, da, okay. tako vi kažete ali, blesavi. Ali imali da. smo mi situacija kada je bilo, bilo, ve, bilo velikih problema, pa su se neki pravili ludi. Za razliku od Miloševićevog vremena, kada je država novinari i političke protivnike ubijala, a medije visokim novčanim kaznama zatvarala, danas sve one koji ukazuju na probleme ili zloupotrebe, tabloidi proglašavaju za izdajnike i strane plaćenike. Od 2012. godine, kada na vlast dolazi Srpska napredna stranka, više se ni ne krije savezništvo između vladajuće partije, medija sa nacionalnim frekvencijama i tabloida. Do 2012. ključni, veliki, važni mainstream mediji, kakve god smo imali, su bili u centru medijskog sveta, a tabloidi su negde orbitirali po obronku. Oni su možda rasli u uticaju i tiražu, ali niko se nije hvalio vezom sa tabloidima. Nijedan od političara nije s ponosom govorio to su najbolji novinari, to su moji prijatelji, to su ljudi na koje treba da se ugledaju novinarski profesionalci. A kvalitetni mediji ili nekadašnji mainstream mediji su oterani na marginu i ta asimetrična polarizacija je kopernikanski obrt koji ovde govori o razlici između prve demokratske vlasti i ove autokratske. Odgovornost vlasti je možda RTS, ali na RTS-u i takve stvari nemate. Vi nemate političke kampanje protiv neistomišljenika, niti imate tabloidne priče na RTS-u. To je jedina televizija za koju vi možete pa čak ne skroz, ali za koju možete da tražite odgovornost države i RTS, a ovo ostalo su privatne televizije. Ali ETAR nije privatno vlasništvo. Ali je to nešto što definisano zakonom. Znači, nacionalna frekvencija, država ne daje nacionalnu frekvenciju, daje je REM. REM je nezavisno telo. Ja ne mogu kao državni organ da utičem na REM, zato što bi to prosto bilo protizakonito. Ja vam to kažem, ne dopustivo je da se vodi kampanja na bilo kojoj televiziji. Protiv bilo koga, ovoga što je za vlast ili ovoga što je protiv vlast. Šta je problem da se oduzme frekvencija nekome koje je na sve moguće načine zlupotrebljeno? Naprimer? Kako biste se vi osjećali da je vaša stika stalno na ekranu jedne televizije koja je najgledanija, da se smenjuje analitičari u studiju, da govore o toj osobi razne laži ili optužbe? Prosto to je zlopotreba frekvencije. Opet ću reći, Da li vam se sviđa nečija uređivačka politika? Ali to nije uređivačka politika. Da, to je uređivačka politika. To je pozivanje na linč, određene osobe. To je uređivačka politika. I to je dozvoljno, ali to je zabranjeno zakonu. Niko nije rekao da mi to ne procesuiramo. Ali rekli ste da ne. Oduzimanje nacionalne frekvencije je zaista mera iz 45. godine. Čekajte, da li je to predviđeno zakonu? Da, ali u... Rekla sam u slučajima kao što je pozivanje na ratno stanje. Ovo je pozivanje na linč. I mi to procesuiramo. Kako? Izricanjem mera, koje sam vam već pomenula. Članica Saveta Rema tvrdi da je problem u zakonu koji, kako kaže, predviđa niske naučane kazne. Kada je Hrvatsko regulatorno telo prvi put primenilo taj mehanizam i kaznilo RTL sa 50.000 eura, Svi su se smirili. U Mađarskoj su čak i 300.000 eura, ali tvrdim odgovorno da je to jedini način. Ukoliko struka se ne sedne i prestane da se svađa, ko je s čije strane, da navija, da bude za ovoga ili za onoga, i sedne i dogovori se o kriterijumima, onda hajte dajte Remu da naplaćuje kazne ili dajte sudovima mogućnost da izreču mnogo veće kazne. Jer mi kada i procesuiramo našto i kažem vam damo i tu javnu opomenu, odnosno javno upozorenje i opomenu, mi pošaljemo na prekršajni sud tog istog prekršioca. Da li je to Pink, da li je to RTS, da li je to B92, nebitno. 
u 90% slučajeva te kazne zastare. Nije normalno da neko bude predmet hajke zbog izračune reči, a da tužgaštvo čuti, da poverenica za ravnopravnost čuti. U Srbiji je registrovano 2400 medija. Glavni argument vlasti jeste da je upravo to dokaz slobode medija. To nije... Nije osnovni argument. Mislim, meni je osnovni argument, evo, ja sam pokušala da stavim na spisak... Imamo šema neko. Jeste, nije šema, nego spisak nezavisnih medija u Srbiji, odnosno ono za što mi mislimo, odnosno ono za što oni sami kažu da su nezavisni. Mi ovo kad izbrojimo imamo 18 nezavisnih medija. Ja sam izvadila spisak i navela deo medija koji za sebe tvrde da su nezavisni. Time sam htela da dokažem da ipak u zemlju u kojoj vi kažete da je li vlada teror i vlada kontrola nad medijima, ipak postoje neki ljudi koji za sebe kažu da su nezavisni. To je bio samo deo, naravno. Ja nisam pominjala, to su uglavnom bili mediji koji rade ovde u Beogradu i koji su poznati našoj javnosti. One medije na lokalu nisam ni pominjala, kao što su Južne Vesti, kao što su Podrinske, kao gomila drugih koji naravno rade i dan danas slobodno i dan danas izveštavaju, znači niko ih nije zatvorio, niko ih nije uhapsio. Sloboda medija postoji. Da li je ona na dovoljnom nivou razvijena, da li smo mi Finska, Norveška, Švedska? Ma naravno da nismo. Da li ćemo biti jednog dana? Možda hoćemo, možda i nećemo. Ali to ne zavisi više od države. To sad već zavisi od novinara i od novinarskih udruženja. Mi imamo jednu pre na medijsku, jednu medijsku scenu koja ima previše, naravno, medija i koji na tom skromnom tržištu ne mogu da prežive. Ja mislim da je sada oko 140-160 miliona evra ukupna vrednost tržišta oglašavanja, od koga treba da žive te hiljade, jel i dve hiljade, ne znam koliko ih sad ima u registru, medija, što je nemoguće. Znači, ti mediji moraju da imaju neki pristup javnom novcu. Znači, država je u stvari glavni ili javni novac kojim raspolaže država je u stvari glavni motor za funkcionisanje medija. I to je osnova zbog koga se ovi mediji utrkuju za državnu naklonost, a to utrkivanje oni u stvari plaćaju uređivačkom politikom. U periodu od demokratskih promjena do danas usavršeni su mehanizmi kontrole medija u čemu ključnu ulogu imaju marketinške agencije. Jedan od osnivača B92 u vreme 90-ih, kasnije generalni direktor radija i televizije B92, a od 2013. do avgusta 2016. pomoćnik pa državni sekretar Ministarstva kulture i informisanja Saša Mirković kaže da se nijedna vlast nikada nije odrekla pritiska na medije. Finansijska i medijska moć. I... Taj konglomerat koji nastaje sinergijom te tri moći zapravo generiše zadovoljstvo nekih u ovom društvu, odnosno nezadovoljstvo drugih, a sve u zavisnosti od toga koja politička opcija je na vlasti, odnosno ko je tada, ko je bliži novčanim tokovima, odnosno kontroliše ih, pa u skladu sa time menja diskurs, odnosno polazište, da li je nešto dobro ili loše i da li nešto treba da se menja ili ne. Postoji ono o čemu Savjet za borbu ti kručiti je u dva svoje izbešta, ne jednim, nego dva pokazao, a to je da su mediji da su mediji u stvari alat za propagandu, što vlasti, što vlasnika kapitala, odnosno prodavaca roba. A ne da su ono što je prosto izborna funkcija, jer mediji su nastali kao alat da građani prosto vlast drže odgovorno. To se kod nas izgubilo, vrlo često, u stvari, da budemo iskreni, redko se kad i zapatilo, jedan od načina kako mediji se ucenjuje jeste prisup tržištu reklama. Znači, ukoliko vi hvalite vlast i da budemo otvoreni vrlo, to je bilo pre 2012. kada je radila ekipa koja je tada bila na vlasti, kada se vlast promenila, mehanizam je opstao, došli su novi ljudi pod kontrolom vlasti. Više detalja o mehanizmu finansijske kontrole medija bit će u narednim emisijama serijala. Činjenice o tome se međutim navode u čak tri izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije 
i to u izveštaju iz 2011. godine i u dva izveštaja iz 2015. godine. Jedno od ključnih pitanja jeste kako se može, da kažem, sprečiti ta sprega između politike nosioca kapitala i nosioca marketingih agencija i medija. To je prilično složen proces koji zahteva funkcionisanje institucija. On zahteva da se donose propisi, da se donose uredbe koje deluju u tom pravcu. Zahteva prvenstveno javnost u radu i zahteva da postoje kontrole. Ipak izveštaj su svih ovih godina samo slovo na papiru. Istraga nikada nije pokrenuta, a za izveštaj šta se dešava kada su mediji u pitanju, po svemu sudeći nije zainteresovano ni Ministarstvo kulture i informisanja. Nisam ga detaljno čitao. To stoji. Međutim, ako je dokazano i ako postoji osnovana sumnja da je bilo korupcije ili bilo šta što nije u skladu sa zakonom. Naravno da treba da budu procesuirani, jer, kao što rekao, svi, bez obzira o imenima prezimena, moraju snositi odgovornost ako ne poštaju zakon. Savjet za boru protiv korupcije. Tri izveštaja. Prvi 2011. i dva 2015. godine. Da li ste se jednom oglasili u vezi sa tim? To je pitanje za oni koji su tada bili državni sekretari, ne za mene. Iskreno rečeno, Dobro, nisu nestali izveštaj, gospodine Galjević. Vi ste došli 2015. Vi mislite da ja sada treba neki izveštaj iz 2011. ili 2015. da imam na stolu, pa imamo sada da postupimo sa njim. Da. Ja lično nisam imao prilike da se detaljnije upoznam, jer nemam taj, da tako kažemo, izveštaj. Mislim da se time bavi, znači, Savjet za korupciju. Objavljali je na sajtu, savjeta su svi objavljali. Da, i odbor za korupciju. Ja, iskreno rečeno, verujem da će to u jednom trenutku morati da se završi. Ne može jedno tako krupno pitanje da završi po tepihu. Mi u izvesnoj meri tu implementaciju u našim zakonima imamo, ali, nažalost, u praksi ne i vrlo često se može vrlo egzaktno konstatovati da upravo država najviše krši sobstvene medijske zakone. I pored činjenice da televizije razvojem tehnologija pa i komunikacija odavno nisu jedini, kako se govorilo, prozor u svet, u nedemokratskim društvima njihovo osvajanje označavalo je i osvajanje vlasti. Predstavnici vlasti kao argument navode da dok su oni bili opozicija, mediji su bili pod kontrolom tadašnje vlasti. 2012. je li postojao N1? Kao broj 1 kanal na... 50-55% televizijskih aparata u Srbiji. Je li postojala Nova S kao broj 2 na 55% televizijskih aparata? Nije, nije postojala ni jedna televizija gde je mogao da se pojavi neko iz opozicije. Je li tada NIN, jesu li tada NIN, vreme, danas, nedeljnik, magazin, novi i svi drugi, jesu li tada oni bili na strani opozicije ili na strani vlasti? Tamo nije i nijedna Blic, je li bila i jedna novina tada da je mogla da se kaže da je bliža bila nekim opozicijom stavima? Nijedna. Mrkli mrak. Mrkli mrak. Danas, koliko hoćete medija, a danas društvene mreže gde su to struko značajnije nego tada. Samo hoću ljudima da pokažem kako stvari realno stoje. Predsednik se ne seća da je bio tada vlasnik jedne novine koja je zvala pravda i koja je svojim izveštavanjima bilo da ima monitoring iz tog perioda navijala za Srpsku naprednu stranku. Takođe, u to vreme je postojao Sky Plus televizija, kablovski kanal, jednake snage kao i sada N1, koji je bio propagandni servis, tada opozičenju stranke, koja je takođe citirala naše izveštaje Predstavnici vlasti kao dokaz slobode medija navode između ostalog činjenicu da kablovska televizija N1 ima uređivačku politiku koja podrazumeva i kritiku vlasti. United grupa je među vodećim provajderima telekomunikacijonih i medijskih usluga u jugoistočnoj Evropi i u vlasništvu je međunarodne investicijone kompanije BC Partners. U okviru United grupe u Srbiji posluju SBB, United Cloud, United Media sa televizijskim kanalima N1, Nova S, Sport Club, Grand, Peekaboo, Vavum, Cinemania, Lovi Ribolov, IDJ, Brains, 
portalom Nova RS i marketing agencijama Kas Media i Direct Media. Činjenica da SBB ima svoje kanale za vlast je, kako kažu, zloupotreba, jer se na tom kablovskom operateru televizije N1 i Nova S postavljene kao programi pod rednim brojem 1 i 2. Preskaču, međutim, da kažu da je takva mogućnost dozvoljena upravo u vreme ove vlasti, i to zakonom koji je usvojen 2014. godine. Saša Mirković, koji je u to vreme bio član radne grupe, prvo kao predstavnik medijske koalicije, a onda i kao državni sekretar Ministarstva kulture i informisanja, kaže da je u prvoj verziji zakona bilo zabranjeno da kablovski distributer može da proizvodi i sadržaj, ali je to, kako navodi, promenjeno u Briselu. Ono što je bilo interesantno jeste da je proces izrade i usvajanja kasnije medijskih zakona koincidirao sa otvaranjem pregovaračkih poglavlja. Činjenica je da je verzija tog člana koja je otišla u Brisel krajem 2013. godine glasila da nije moguće biti distributer i proizvođač sadržaja. To je bilo mišljenje radne grupe i tu apsolutno nije bilo nikakve dileme. Onda je otišlo u Brisel i onda je bilo, znači, sledio je period nekoliko meseci, dok se to, narodski rečeno, krčkalo tamo. U Beogradu smo upoznali članove radne grupe sa takvim stavom i niko nije bio srećan zbog toga, ali je bilo jasno da, hteli mi to ili ne, to će na kraju biti nešto što će jedino zadovoljiti tadašnju briselsku administraciju. Takva odluka u Briselu je po svemu sudeći doneta na osnovu evropskog iskustva. U dokumentu koji predstavlja analizu sprovedenu od strane KKR-a, suvlasnika United Grupe, u okviru koje posluju SBB, N1 i Nova S, navodi se da su 27 provajdera u više zemalje Evrope ujedno i distributeri i vlasnici kanala. Zakon je 2014. godine po svemu sudeći donet pod pritiskom iz Brisela. Taj zakon je između ostalog predvideo transparentnost vlasništva u medijima. Naime, kada je 2010. godine Grčka antena grupa postala vlasnik prve i B92, bilo je zakonom zabranjeno da jedan vlasnik ima dve televizije sa nacionalnom frekvencijom, ali je to omogućeno zakonom iz 2014. kada su i prestali da skrivaju većinsko vlasništvo i za offshore firmi. Ranija zakonska regulativa je definisala limit za strano vlasništvo u medijima. Znači, strani vlasnik nije mogao da ime više od 49%. To je bila jedna stvar koja je po meni bila u potpunom neskladu sa evropskim integracijama i tendencijama ove države. Ne vidim razloga zašto bi mediji bili drugačije tretirani u bilo koje druge oblasti, bez obzira na značaj medija, bez obzira što je to resurs, ali 49% je, izvinite, limitirajući faktor za interes bilo kog ozbiljnog igrača koji bi ovde želeo da investira. Istim zakonom 2014. godine omogućeno je i da kablovski distributeri proizvode svoj sadržaj, odnosno da imaju svoje kanale, što je išlo u prilog i Telekomu i SBB-u. I sve to za vlast nije bilo sporno tada, ali je postalo u nekom trenutku kada počinju i brojne optužbe na račun novinara zaposlenih na televiziji N1. Ali N1 vodi kampanju protiv Vučića, pa to naravno ne znači da on ih izbacuje sa konferencije za štampu. Ajde se da razjasnimo to. U kom smislu kampanja? Pa u smislu kampanje, samo u jednom smislu kampanja. A kada radite 24 sata dnevno nešto što je protiv određene ličnosti, to je kampanja. Znači kada vi imate vesti na dnevnom nivou kojima nema apsolutno nijedna pozitivna stvar, bez obzira šta vi uradili, da li ste otvorili fabriku, nije vest da je otvorena fabrika, nego je vest da su neki ljudi koji su članovi SNS-a došli ispred da tapšu Vučiću. Imate kampanju protiv stranih investicija, ali ljudi, vi ste produkt strane investicije. Da nije bilo stranih investicija, vi danas ne bi bili tu. Ali to nije kampanja, što govorite o stranim investicijama, to je samo koliko novca iz budžeta se daje za 
strane investitore, da bi se privukli strane investitori. To ne možete gledati kao kampanju. Ne, 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 nije samo to. Vi nemate, u većini njihovih vesti uopšte nemate izveštaj o otvorenim fabrikama i onome što je u Srbiji urađeno. Nemate. N1 i sada TV Nova. Koji su kablovski kanali? I čija gledanost ne može se meri sa nacionalnom frekvencijom? Ono po našim monitorinzima, N1 ima balansiran odnos prema Vučiću. On ga ne napada. Govorim o dnevnicima. Znači, Vučić je na N1 pozitivno predstavljen 50%. To je negdje onako, 50%. Ostalo je neutralno i negativno. Za razliku, na primjer, od Pinka, gde je 95% pozitivno predstavljen. Znači, to je ta titopska pozitivnost. Znači, gde nema nijedne negativne sekunde. Evo sad, znači, počeli su izbori. Izborna kampanja, kada je bila između 4. marta i 15. marta, za tih, koliko, 11 dana, nijedna negativna sekunda na Pinku, na RTS-u za to vreme, čak 9 sekundi, na prvoj jedna sekunda i šampion u negativnom vremenu je B92 sa minut. Televizija kao medija ima najveći uticaj, ali nije slika samo ono što se vidi na ekranu. Iza toga kriju se isprepletani interesi politike, biznisa i medija. Mi imamo razgranat sistem medijske propagande koji uključuje u kome su mediji samo jedan segment. Dakle, oni nisu čak ni samostalni u tom poslu, oni su deo jednog uigranog mehanizma. Oni mediji koji su pod uticajem centara moći, pre svega vlasti, imaju mnogo veće domete, imaju mnogo veće tiraže, nemaju oni mnogo veće tiraže i slušanost i gledanost zbog toga što su građani baš oduševljeni tim medijima, nego jednostavno zbog njihove fizičke prisutnosti i zbog inercije jednog broja građana da gledaju sve što im se ponudi. Nijedna vlast od 2000. godine do danas nije prihvatila ulogu medija kao kontrolora vlasti u interesu javnosti. Svako ko dođe na vlast pokušava na razne načine da od novinara i medija napravi poslušnike. Ukorenjenost Pinka kao režimske televizije nastala je već 5. oktobera uveče kada je nova vlast postala svoje emisare ko Željka Mirtrovića i pitala ga hoćeš ti da sačuvaš svoje medijsko carstvo, naravno je rekao hoću i tako se to dogodilo. Znači već ta vlast odmah posle 5. oktobera pruža ruke ka pinku i onda svaka sledeća vlast preuzima takav odnos prema njemu, a ono čime sam ja bio šokiran krajem 2002. godine, pošto sam jedno deseta godina imao predavanje na Visokoj školi novinarstva u Sarajevu, tamo me je pozvao čovek koji je radi u Francuskoj ambasadi, Francuz, na razgovor. I ja sam otišao na taj razgovor i vrlo me je iznenadilo pitanje da on kao Francuz, a koji je u ambasadi u Bosni i Hercegovini, se interesuje za srpske medije, on je mene otvoreno pitao, šta vi mislite o širanju pinka u regionu? Ja sam se zaista iznenadio, ja sam rekao, izvinite, kako mislite u regionu? Pa kaže, na Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Crnogoru, Makedoniju i tako dalje. Ja sam rekao, pa izvinite, ja mislim da bi svi dobronamerni građani koji su bili antiratno orijentisani, koji su bili demokratski orijentisani, bili vrlo iznenađeni kada bi se to dogodilo. On je napravio jednu psihološku pauzu i rekao, ali to je već odlučeno. Ja sam rekao, gde je to odlučeno? U Brislu. Pa kaže, ali mora je neko valjda i odavde da da saglasnost za to. Pa kaže, da, mi smo dobili saglasnost iz Beograda, iz nove vlasti. Go! Go! Welcome to the world of Slobo and Mire. Željko Mitrović, vlasnik je televizije Pink, koja ima nacionalnu frekvenciju. 
90-ih je vodio izborni štab Jula, stranke Mirjane Marković, supruge Slobodana Miloševića, kada je lansiran spot Jul je cool. Ja sam nekada bio član Jula. Mislim, ja to, ja sam bio klinac i ne stidim se toga, prosto bio sam, imao sam 20 i nešto godina. Svako ima pravo na zablude sobstvene mladosti. Već 5. oktobera 2000. Željko Mitrović menja stranu. Nakon dva sata prekida programa, javnosti se preko Pinka obratio funkcioner DOS-a Mlađan Dinkić. Mi želimo da krenemo u novi život, u budućnost. Hoćemo da krenemo ponovo da radimo, da napravimo jednu pravnu državu gde će se zakoni postavati, da krenemo sa ekonomskim reformama. Možda mi čudno sam se obraćam preko televizije. Eto, danas je sve čudno, ovoga je sve čudno, pa eto, i ovo moje obraćanje. Od tada on menja strane kako se menja i vlast, a njegova televizija glavno je oružje svake vlasti. Željko Mitrović je bio prijatelj i Borisa Tadića i Zorana Đinđića. Znači, Željko Mitrović je prijatelj svakome koji je na vlasti. U intervju za Kurir 2015. godine ilustrativno je govorio o različitim periodima vlasti. Sa svima sam bio okej, s nekima poznanik, s nekima prijatelj, s nekima veoma blizak. Iako je 2000. bio čak i kandidat liste SPS Jul za narodnog poslanika, Mitrović je kasnije tvrdio da je njegov politički angažman u Julu bio zabluda. Revoltirana Mira Marković u svojoj knjizi Prograna tvrdi da je Mitrović profitirao zahvaljujući Julu. Bio je prvo muzičar, u biznis ulazi krajem 80-ih, a prvu zaradu stiče u svom studiju na poslovima sa narodnjacima. Program televizije Pink pokreće 1994. i sve do kraja 90-ih uz Turbo Folk promoviše narodne pevaljke i takozvane ratnike, poput Željka Ražnatovića Arkana, kao nacionalne heroje. Ta televizija nije proizvodila informativni program, jer se navodno to ne traži na tržištu. I onda je posle 2000. počela da pravi informativni program. Posle 2000. su mnogi ljudi mislili takođe da će samo time, ako u medije uđu drugi ljudi, drugi novinari, bez sistemske transformacije medija, oni da se promene. To je takođe bilo netačno. Televizija Pink je u prvoj podeli frekvencija 2006. godine bila jedna od pet koje su dobile nacionalnu frekvenciju. Dovodili su ga u vezu sa TV Košava i TV Avala, koje su takođe dobile nacionalne frekvencije, ali nadležne institucije su ili tvrdile da nema ničeg spornog, kao u slučaju Košave, ili nisu proveravale, kao u slučaju Avale. Televizija Pink se 2014. godine našla na listi najvećih porijskih dužnika. Istovremeno, kako navodi CINS, ta televizija dobija kredite od državne agencije za osiguranje i finansiranje izvoza, iako je jedan od uslova da kompanija nema porijska dugovanja. Željko Mitrović je tvrdio da je platio porijski dug, vratio sve kredite i da Pink spada u red najznačajnijih srpskih izvoznika. Znači, platili smo milijardu i sedamsto ili 15 miliona evra u prethodnih 12 meseci državi Srbiji. Čekajte, po koliko ste vi platili poreza? Nemamo ni jedan euro. Ne, ne, ali vrlo sam osjetljiv na tu stvar. To što su s vremena vreme na Twitteru, pa da, da, lako je Mitrović kako ne plaći povod, pa 15 milijona. Čekajte, što možete, što može država sa 15 milijona evra i ni jedan euro ne dugujemo državi? Što može da uradi? Može sad gledati 15 km autoputa, može tri klinička centra, može 15 obdaništa, može jednog celog meseca da podeli plate celoj policiji, može jednog celog meseca plate vojci da podeli, može svim radnici u oblasti kulture da plate svih 15 milijona Samo govori koliko je tih 15 miliona evra, koliko Pink svake godine plati države. Uz TV Pink sa nacionalnom frekvencijom, Mitrović sada ima preko 60 različitih kablovskih kanala. Od Pink Kids i Pink Music do Pink Erotike. Emituje se u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori. Ima i svoju aviokompaniju Air Pink. Željko Mitrović odbio je razgovor za Insider. Vlasnik televizije Happy, koja ima nacionalnu frekvenciju, je Predrag Ranković Peconi. Iako je ovo opšte poznata činjenica, nikada ga nije bilo u zvaničnim dokumentima, niti se ikada pojavljuje u javnosti. Postoji samo jedna njegova poznata fotografija. Ranković je jedan od aktera kriminalne scene 90-ih. 
Televizija Happy je nacionalnu frekvenciju dobila na korišćenje kao dečja televizija 2006. godine, ali zajedno sa televizijom Košava. Vlasnici obe televizije su se menjali. Televiziju Košava je 1998. godine osnovala Marija Milošević, čerka tadašnjeg predsjednika Slobodana Miloševića. Posle promjena 2000. vlasnik postaje Aleksandar Lupšić, ujedno vlasnik Blica. A Predra Granković Peconi kupuje tu televiziju samo deset meseci nakon što su dodeljene frekvencije, 2007. godine. Umeđu vremenu televizija Happy, koju su osnovale dve porodice sa iskustvom u medijima, producenta Bojana Maljevića i stručnjaka za medijska prava i prevode Jovana Milenkovića, prodata je firmama koje su vlasnici televizije Košava. Ranković zadržava naziv televizije i zbog automatskog produženja dozvole za frekvenciju ostaje vlasnik nacionalne televizije Happy, koja ne samo da je promenila vlasnike, već godinama nije specializowana za deči program. Izvinite, ako vi oko... Pustite na televiziji da čitav dan imate neke realitije i sve, a prijavite se da budete televizije sa dečim programom, o čemu se tu radi? Inveji i sve kompanije u okviru ove grupacije, kao i televizija Happy, imaju sedište na istoj adresi. Sve je u vlasništvu Predraga Rankovića. Počeo je sa fliperima, nastavio sa kockarskim aparatima i menjačnicama, a zatim ulazi u surčinski klan. U policijskoj beloj knjizi o organizovanom kriminalu u Srbiji, koja je objavljena 2001. godine, navodi se da se Peconi obogatio švercom nafte i cigareta i da je bio glavni za pranje novca surčinskog klana. Bio je hapšen u akciji Sablja posle ubijstva premijera Srbije Zorana Đinđića, ali je ubrzo pušten iz pritvora. Za ono što mu se u policijskim izveštajima stavljalo na teret, nije optužen nikada. Ulazi u legalne poslove, a najveći uspeh beleži u vreme vlade DSS-a, koju je podržavao SPS. Upravo tada, kroz privatizaciju, veliki broj firmi postaje deo grupacije Inve, u čiji sastav ulaze Kruševački rubin, fabrike ulja Vitali Sunce, Milan Blagojević, koji proizvodi šporete Smederevac, Luka Dunav u Pančevu, poznate kafane u Skadarli, dva bela goluba i tri šešira. Na listi Republičkog zavoda za razvoj Ranković je 2007. i 2008. bio među najbolje kotiranim srpskim biznismenima. U javnosti je često označavan kao glavni finansijer SPS-a, iako je Ivica Dačić to demantovao. Na proleće 2017. vlasnik TV Happy, Predrag Ranković Peconi, ranjen je u nogu u hotelu Prag. Na suđenju je rekao da se ničega ne seća od ulaska u restoran hotela, da je imao presek i blokadu. Prvostepenom presudom 2019. zbog ranjavanja Rankovića na višegodišnje kazne zatvora osuđeni su Željko Rutović, koji se 90-ih dovodi u vezu sa zvezdarskim klanom i njegov telohranitelj. Predrag Ranković Peconi odbio je razgovor za Insider. Hotel Prag je nedugo pre incidenta privatizovan, a novi vlasnik Srđan Milovanović je prema pisanju medija pozvao prijatelje, uključujući Rankovića, da proslavi transakciju. Upravo Srđan Milovanović, bivši vlasnik kablovskog sistema Kopernikus, je krajem 2018. godine od grčke antena grupe kupio dve televizije koje imaju nacionalnu frekvenciju, B92 i Prva. Zbog transakcije koja se u roku od samo mesec dana desila između Telekoma, Kopernikusa i dve televizije, u javnosti se steka utisak da je država na taj način preko Telekoma postala vlasnik B92 i prve. Predstavnici vlasti i Telekoma međutim tvrde da su transakcije potpuno odvojene i da je Telekom odlučio da kupovinom manjih kablovskih operatera dostigne nivo tržišta koji ima i privatni SBB, a da sve što se dešavalo posle toga nema nikakve veze ni sa Telekomom, ni sa državom. Vlada Republike Srbije nije nadležna za poslovanje Telekoma Srbije. Ja očekujem od Telekoma Srbije da posluje uspešno i da uplaćuje novac u budžet. Telekom je 1. novembra 2018. za gotovo 195 miliona evra kupio kablovskog operatera Kopernikus. Samo mesec dana kasnije, 4. decembra, saopšteno je da je postignu dogovor da do tadašnji suvlasni Kopernikusa Srđan Milovanović za 180 miliona evra kupi medijski paket Grčke antena grupe, uključujući dve televizije sa nacionalnom frekvencijom, prvu i O2. 
U trenutku prodaje vlasnici kablovskog operatera Kopernikus, odnosno firme Kopernikus Technology, bili su Srđan Milovanović 49% i Poljski fond Abris 51%. Milovanoviću je od te transakcije pripao deo, odnosno skoro polovina novca. Firmu Kopernikus, koja se prvo bavila prodajom satelitskih antena, klima uređaja i audio-video uređaja, osnovali su 1998. srđani njegov rođeni brat Zvezdan Milovanović. Od tada šire poslovnu mrežu i delatnosti, dele vlasteštvo u firmama, pa je tako srđan Milovanović ostao suvlasnik kablovskog operatera Kopernikusa, njegov brat Zvezdan, koji je poverenik Srpske napredne stranke za Niš, vlasnik je kablovske televizije Kopernikus i odnedavno ulaže u hotelski biznis. Srđan Milovanović u odgovoru Insideru pisanim putem navodi da su teze o tome da je Telekom kupio njegovu firmu da bi on posle toga mogao da kupi dve televizije, neutemeljene, izmišljene i tendenciozne, a da se to vremenom i pokazalo. Nijedna jedina izjava određenih pojedinaca u vreme kupovine ove medijske kuće, da je to neki zaverenički državni plan koji ima za svoj cilj promenu uređivačke politike i proterivanje zaposlenih sa prve televizije i tadašnje O2, jednostavno nije bila tačna. Ovo je bio isključivo poslovni poduhvat. Vlasnik grčke kompanije Antena Grupa donosi odluku u to vreme da proda svoju imovinu u Srbiji i apsolutno je logično da ćete hitro odreagovati u tom trenutku. Poslovne prilike ne mogu da čekaju. U ovom slučaju se pokazalo da je to bila više nego ispravna odluka. Dodatnu zabunu, međutim, uneo je i sam predsednik države koji je rekao da je Srđan Milovanović odlučio da kupi prvu i B92, da to ne bi uradili vlasnici SBB-a. A sad vam otkrivam da su oni hteli da kupe i B92 i prvu i da su poslali ponudu preko iste firme koja je danas vlasnik ili treba da postane vlasnik N1 i SBB-a, poslali ponudu i hteli da u potpunosti zavladaju ne samo medijskim tržištem, nego svim financijama. Dok su s jedne strane najuticajniji mediji u Srbiji, RTS i četiri televizije s nacionalnom frekvencijom, u poslednjih nekoliko godina paralelno se razvijaju i kablovske televizije, ali njihov uticaj je daleko manji. U borbi za kablovsko tržište prema istraživanju insajdera traje pravi rat između dva najveća kablovska operatera, državnog telekoma i privatnog SBB-a. Predstavnici vlasti i mediji koji podržavaju vlast u poslednjih nekoliko godina iznose tvrdnju da je SBB pregotovo 20 godina napravljen tako što je oštećen državni telekom. Ukoliko imaju dokaze za svoje tvrdnje, dužni su da ih predoče tužilaštvu. Telekom do 2018. godine praktično gubi poziciju na tržištu. Pada im broj korisnika kablovske televizije, a to doprinosi padu prihoda i u fiksnoj telefoniji i u internetu. Tvrde da je jedini način da se spreči pad pozicije državne firme bio kupovina manjih kablovskih operatera. Potpuno je bilo jasno da se mi nalazimo u lošoj poziciji i mi smo imali, moram da kažem, šahovski gledano jedan odličan potez. Kao u šahu kada neko... Kada hoće koristiti vas poraz, ima mnogo više figura i faktički ostavi prosto da ga matirate s jednostavnim potezom. Iako najviše rukovodstvo Telekoma po pravilu uvek bira najjača stranka na vlasti, Vladimir Lučić je kao najstranačka ličnost dugo na odgovornim funkcijama. Sada je koordinator za internet i multimediju, a bio je direktor mobilne telefonije na samom početku razvoja, direktor za komercijalne poslove Telekoma u vreme DS-a. Mi smo za sad jedini na tržištu koji ima i mobilnu i fiksnu, da ćemo da nam to naostavlja veliku šansu da povećamo i broj mobilnih korisnika. I to su sve početnje benefiti koje je, moram kažem da sam baš malo iznenađen sa dve činjenice. Prvo što ti ekonomski analitičari koji su nas napadali nisu govorili o tim početnim benefitima kada neko kupuje svoju direktnu konkurenciju. Mislim, vi sad imate primere onih internacionalnih kompanija koji ulaze neko tržište pa kupe fabriku pa i zatvore pa to ispadne kao super potez, a mi smo faktički kupili potpuno aktivnu konkurenciju koja nam je donela mnogo benefita, a da je nismo kupili, verovatno bi bila deo nekog većeg sistema koji bi nas dodatno faktički nas ugrožavao na tom tržištu. Od promocije poslovnog plana Milion Plus korisnika 2018. Telekom kupuje trećeg po snazi kablovskog operatera Kopernikus i nešto manje kablovske operatere Masko, Avekom, Radius Vektor, Telemark. 
Nakon ovoga, državni operator zauzima drugu poziciju na tržištu sa 42% tržišta u kablovskoj mreži i za privatnog SBB-a koji ima 48%. Srđan Milovanović u odgovoru Insideru navode da se on pitao ne bi ni prodao kompaniju Telekomu, ali su to odlučili predstavnici fonda Abris, koji su u tom trenutku bili većinski vlasnici. Abris je doneo odluku o prodeji i iskoristio svoje drag-along pravo, koje sam morao da ispratim, iako sam mislio da za kompaniju možemo da dobijemo i više novca. Obzirom da Abris ima bogato iskustvo u poslovanju i odlično poznaje kretanje na tržištu, odlučili smo da podržimo partnerovu odluku i postupimo u skladu s planom prodaje. Ako upoređujemo vrednost koliko je BS Partners platio SBB, 2,6 milijardi evra, uključujući dug koji je SBB imao, mi smo praktično poklonili, a ne prodali 100 od 100 firme Telekomu. Privatna kompanija može da rizikuje milione, a državna ne, jer je u pitanju novac građana. Pitanje koliko nešto na tržištu košta svodi se na to koliko je neko spreman da plati. Međutim, ne može se porediti činjenica kako novac troši privatna kompanija ili strani investicijoni fond u odnosu na to kako se troši novac državne kompanije kao što je Telekom. Efekt akvizicija, ekonomičnost akvizicija, mi sada ne možemo da vam ništa kažemo iz razloga što se najmanje treba period od tri i više godina da protekne da bi mi znali i da cenimo efekte akvizicija. Predstavnici fonda Abris, koji su, kako tvrdi Srđan Milovanović, vodili pregovore sa Telekomom, nisu odgovorili na pitanje insajdera. Abris je osnovan 2007. godine, a poslo je na tržištu centralne i istočne Evrope, u zemljama koje su tek prošle ili su i dalje u tranziciji. U septembru 2016. na svom sajtu objavili su odluku o ulaganju u Kopernikus, a na sajtu postoji podatak i da investicijoni period obično traje od 3 do 5 godina. Samo 22 meseca kasnije odlučuju da prodaju kompaniju Telekomu. Oni su faktički bili zadovoljni sa tom cenom koju smo mi ponudili. Ili bi to značilo da je Telekom previše platio? Ne, to naravno da ne znači da je Telekom previše platio. Da nismo uzeli te kabolske operatere, verovatno u toj nekoj budućem rasporedu snaga bi već 2020. poslao iz gubitkom. Kako objašnjavaju u Telekomu, Abris je imao plan da kupuje male kablovske operatere, ali kada se Telekom aktivirao i takođe počeo širenje kupovinom malih operatera, Abrisu se smanjuje mogućnost širenja baze korisnika na taj način, što utiče na njihovu odluku da ranije izađu iz Kopernikusa. Naša jeste zadatak da razvijamo Telekom. To je jedan veliki izazov. Ja moram kažem, kad sam se vratio iz Nemačke 2001. godine, Ta sam počeo da vodi mobilno i isto slične su bile diskusije i znam da tad je bilo smatrano skoro nemoguće da mi sad razvijemo mobilno i pobedimo neku konkurenciju na tržištu i vrlo je teško nekad izazov biti na državnoj, neko je kažem, biti direktor u državnoj telekomunikacijnoj firmi zato što se telekomunikacijne firme razvijaju. Nije to energetika ili železnica. Prema Lučićevim rečima, kupovinom manjih kablovskih operatera smanjuju troškove, smanjenje broja poslovnica, broja zaposlenih, a širi se tržište, dolazi do sprečavanja pada broja korisnika u fiksnoj telefoniji i rasta broja korisnika u internet i mobilnoj telefoniji. Svi ekonomski pokazatelji i analize govore da nam se to vraća za pet godina, a dodatno nas je ojačalo. Mi smo s ovim obezbeli da ćemo i sledećih deset godina 15 imati apsolutno sigurnu, zdravu, profitabilnu kompaniju. Nije sporna odluka da državna kompanija radi na svom razvoju, ali prema istraživanju insajdera može da bude sporno ukoliko se utvrdi da su kablovski operateri plaćeni iznad tržišne cene. Prema sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom i domaćem zakonu o kontroli državne pomoći, izričito je zabranjeno da se državnim novcem narušava konkurencija na tržištu. Prema zakonu, ukoliko javno ili državno preduzeće plati privatnom sektoru više od tržišne cene, onda to predstavlja državnu pomoć za koju je neophodno da Komisija za kontrolu državne pomoći rešenjem to i odobri. Da li je trebalo recimo Telekom da traži odobrenje Komisije za državnu pomoć s obzirom na pravila Evropske unije koja smo prihvatili? Pa ne, nije u ovom slučaju, naravno, ne mogu da složim sa vama i moram nešto da kažem o Telekomu što je jedna velika istina da i ja ili gledalci vaše emisije razumiju. U 96. godine, kada je Telekom postao akcionarsko društvo, on 
faktički sam sebe izdržava, a usput je stotine miliona evra profita dao državi. Komisija za dodelu državne pomoći u odgovoru Insajderu navodi da potencijalni davalac državne pomoći, što bi u ovom slučaju bio Telekom, prevashodno sam vrši procenu i ukoliko smatra da su kriterijumi ispunjeni, onda podnosi prijavu komisiji. Na osnovu podnete prijave utvrđuje se postojanje državne pomoći, pa tek ukoliko se utvrdi da ona postoji, pristupa se oceni njene usklađenosti sa odgovarajućim pravilima. Više nego brojni su primeri velikih multinacionalnih kompanija koje u svojoj vlasničkoj strukturi imaju na direktan ili indirektan način učešće države, što se ne može po automatizmu smatrati da upravljaju ili raspolažu javnim sredstvima. Naprotiv, stoga učešće države u vlasničkoj strukturi određenog učesnika na tržištu ne predstavlja preduslov postojanja državne pomoći. Zakon, međutim, kaže da je davalac državne pomoći i svako pravno lice koje upravlja i raspolaže javnim sredstvima i dodeljuje državnu pomoć u bilo kom obliku. Kupovina ili korišćenje imovine po ceni višoj od tržišne od strane države, lokalne samouprave ili pravnog lica koje upravlja ili raspolaže javnim sredstvima. Na osnovu čega je zapravo utvrđena ta cena na kraju? Samo tržište određuje cenu kabelskih operatera. Nažalost, kako Cena i u Srbiji i u Bosni, baš zbog konkurencije, je, moram kažem, bila dosta visoka, ali i dalje, pogotovo za nas, u granicama izuzetne isplativosti. Jedan od pokazatelja prilikom ovako velikih transakcija je poređenje preko EBITDA, odnosno iznosa koji predstavlja operativnu zaradu kompanije pre plaćanja poreza, kamata i amortizacije. U različitim sektorima vrednost kompanija računa se tako što se taj iznos množi sa određenim brojem, koji se razlikuje u zavisnosti od sektora. Prema podacima do kojih su došli novinari Insajdera, vrednosti telekomunikacijonih kompanija poređene prema EBITDA značajno se razlikuju. Ako se gleda prosek značajnih kupovina poslednjih deset godina, ta vrednost iznosi 9,7 puta EBITDA. Prema nekom našem istraživanju, ono što je Telekom platio za Kopernikus je 17,7 pet EBITDA, mada bilo je i drugačijih onih računica, u danasu je bilo 25, ako se ne varam EBITDA, da. E sad, možete li da nam kažete za početak koliko je po tom parametru uopšte plaćan Kopernikus? Pa on je, taj parametar je 10,6, 10,6, znači nije 17, 25. Prve godine našeg poslovanja Kopernikus pod našom kontrolom Koperniku sa 2019. godini, EBITDA je već došla na 18,3 miliona evra, što ćete vidjeti u finanskim izveštajima koji će objaviti Telekom Srbija kroz skolidovan izveštaj. I samim tim ona već dolazi na 10,6, što se već smatra fair cenom za kabulski operater. Ajde da se vratimo na onu situaciju kad se nudi ona prodaju ceo Telekom poslednji put. Da, da. Gde je ponuđeno šest EBITDA za ceo Telekom. I to je procenila neka ozbiljna kompanija i dala takvu ponudu. Kako onda 10,6 može da bude ok? Šta je bila najveća slabost Telekoma? Ako vi preuzimate Telko kompaniju gde je glavni prihod, fiksna pretplata, voice i SMS od mobilne, to ne može neko da garantuje sledećih deset godina će biti prihod i zato se onda EBITDA i smanjuje. Telekom tvrdi da će im se ulaganje u kupovinu Koperniku se isplatiti za pet godina. Međutim, od početka kupovine manjih operatera, dug Telekoma uvećao se sa 288,7 miliona evra na 644 miliona. U Telekomu ne kriju da su za kupovinu kablovskih operatera uzeli kredit, ali ne otkrivaju koliki. U finansijskom izveštaju Telekoma za 2018. navodi se da kompanija raspolaže nepovučenim kreditima od 252 miliona evra. Telekom 2018. nije isplatio dividendu u budžet zbog investicija. Nije to prvi put u istoriji Telekom od 1996. godine da se tako radi. Mislim da baš zbog toga što Telekom mora faktički da se transformiše ka tim novim tehnologijama je bila jedna kvalitetna odluka države. To ne znači faktički da mi faktički nemamo sredstava da to naravno Da, da, ali mislim da je dobra odluka vlasnika da se u toj godini, ajde kažem, najvećih investicijonog zaokreta investira u budućnost kompanije. 
sumnje da su potezi Telekoma politički, a ne poslovni, imaju osnova u ranijim odlukama. Telekom Srbija širenje zapravo započinje političkom odlukom 2006. kada kupuje Telekom Republike Srpske za 12 godišnjih EBITDA, tačnije za 646 miliona evra, čak 180 više od drugoplasiranog ponuđača Telekom Austrije. Bilo je jasno da iza ove transakcije stoji politička odluka pomoći Republici Srpskoj preko Telekoma. Da li je Telekom platio Koperniku s kablovski sistem više nego što vredi, mogu da utvrde samo nadležne institucije, odnosno revizor. Kontrolu je mogla da inicira i vlada Srbije. Što se tiče Koperniku, sa vlada naravno može da ispita odluke Telekoma. Ja ne vidim zašto bi ih ispitala. Dakle, ne vidim baš nijedan razlog zašto bi vlada ispitala odluke Telekoma. Kada se posle svih transakcija podvuče crta, borba za tržište i veći broj korisnika između državnog Telekoma i privatnog SBB-a se nastavlja. Pa na dugi rok, naravno, stradamo mi, stradaju građani. Mi smo u stvari upućeni na to da pravimo neki privremeni savez sa onima koji su opet zbog nekih svojih interesa trenutno u stanju da više rade u interesu javnosti. Znači, ovde se već formira ambijent u kome su mediji dobri na tržištu i svojim vlasnicima, loši građanima. United Grupa u jednom od poslednjih saopštenja navodi da su kao jedan od najvećih investitora u Srbiji već dugo izloženi neravnopravnoj tržišnoj utakmici, da ih predstavnici izvršne vlasti diskriminišu na svakom koraku i onemogućavaju slobodan rad. Razumeli smo da protiv zakonito žele da daju podršku svom miljeniku Telekomu, ali nismo očekivali da će se progon događati svakodnevno. Kompaniji SBB onemogućava se već dugo da postavlja optičke kablovi i širi mrežu, a upravo time se diskriminišu i građani Srbije, koji nemaju mogućnost da slobodno biraju kablovskog operatera. Država s druge strane poručuje da Telekom kao državna kompanija ima pravo da se širi i da posluje uspešno. Telekom se bori za tržište, funkcioniše na jako konkurentnom tržištu i treba da se bori najbolje što može. U Srbiji se i borba kablovskih operatera za tržište pretvorila u priču o slobodi medija. Isto kao i podela medija na one koji su za vlast i protiv vlasti, tako se i priča o dva kablovska operatera svela na podelu da je SBB naklonjen opozicija Telekom vlasti. Dok u uređenim zemljama takvi sukobi konkurenata za građane nisu bitni, u Srbiji se oni pretvaraju u otvorene napade na novinare koji izveštavaju interesu javnosti i koji s biznisom nemaju nikakve veze. Već ću krajnje jednostavno državo dalje ruke od medija. I da je demokratska ona vlast koja je u stanju da sebe razvlasti u sferi medija. Ne neko da je neko drugi razvlašćuje na ove ili ona jače sina. Jer to se vidi da ne može. Nego da, to je test za svaku vlast. Koliko je ona demokratska, toliko koliko je u stanju da podrži nezavisne medije, pa i one koji su spremni da emituju, da napišu i po neki kritički stav i o toj vlasti. Sve televizije koje koriste nacionalnu frekvenciju, pa je većina lokalnih medija u Srbiji, neskriveno je u svakom trenutku na strani vlasti. Po pravilu su protiv svih onih koji ukažu na bilo koji problem. Profit za vlasnike, moć za vlast pobedili su u odnosu na interes javnosti. Za sada.